എത്രയേറെ പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്രയും കഥകളും ചരിത്രവും അകമയുള്ള മണ്ണാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റേത് മൺമറഞ്ഞ മഹാരഥന്മാരും സാധാരണക്കാരുമെല്ലാം ജീവിതം സാർത്ഥകമാക്കിയ കാലത്തിനൊപ്പം നീങ്ങുന്ന സജീവമായൊരു നാട് ഇങ്ങനെയൊരു ദേശത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുടെ പോരിശകളും മനമയക്കുന്ന സുഗന്ധവും തേടിയെത്തിയ ലോകമെങ്ങുമുള്ള സഞ്ചാരികളെ സ്നേഹപൂർവ്വം വലിയ ഇഷ്ടത്തോടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് അനയിച്ച അറബിക്കടലിനലകളുടെ സംഗീതവും കേൾക്കാം കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രയാണങ്ങൾക്ക് നാം കാതോർക്കും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ച അറബ് നാടുകളുമായുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ സുവർണകാലമുണ്ട് ഈ തീരനഗരത്തിന് പത്തേമാരികളും പായക്കപ്പലുകളും നിരന്തരമായി എത്തിയ തുറമുഖ നഗരം പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സത്യസന്ധതയുടെയും തങ്കനൂലുകളാൽ കുരുത്തെടുത്ത കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ മുഖ്യ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി മലബാർ ഒപ്പം കോഴിക്കോടും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുകയായിരുന്നു കരക്കടിഞ്ഞ കപ്പലുകൾ പോലെ തന്നെ വ്യാപാരികളുടെ മനവും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു മലബാറിലെ നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ട പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങളുടെ പെരുമ കാലിക്കോ ക്ലോത്ത് എന്ന പേരിൽ ലോക പ്രശസ്തി നേടി കാലവും ചരിത്രവും ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കുന്നില്ല അനന്തപ്രവാഹമായി അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യ കപ്പൽപാതയും താണ്ടി പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ വാസ്കോഡെ ഖാമ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കാപ്പാട് തീരമണഞ്ഞതും പിന്നീടുള്ള തുടർ വാണിജ്യ യാത്രകളും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഡച്ചുകാരും ഒക്കെ ഇതേ തീരത്ത് സാമൂതിരിയുടെ നഗരത്തിലെത്തിയതും ചരിത്രം എന്നത് വഴിമാറലുകളുടേതും കൂടിയാണെന്നതിനുള്ള പാഠമായി ചരിത്ര താളുകളിൽ നിന്ന് നാം വായിച്ചെടുക്കുന്നു കഥ തുടരുകയാണ് മൈസൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ പടയോട്ടവും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനികളുടെ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുമായി സാമൂതിരിയുടെ നാട് അതിൻ്റെ ചരിത്രഗതികൾ നിർണയിച്ചു സത്യസന്ധതയുടെ നഗരത്തിന് ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഭാഷ അറിയില്ലായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും അധികാരമുറപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു സത്യത്തിൻ്റെ വ്യാപാര നഗരം ആദ്യമായി ചൂഷണവും ചതിയുമറിഞ്ഞു ധീരതയ്ക്കിന്നും പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊരു പേരില്ലാത്ത കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെന്ന കപ്പൽപ്പട നായകൻ സാമൂതിരി രാജാവിന് വേണ്ടി പോർച്ചുഗീസുകാരുമായി തുടർച്ചയായി യുദ്ധം ചെയ്തതും ചരിത്ര താളുകളിൽ നിന്ന് മായ്ക്കാനാവില്ല നമുക്ക് പോയി മറഞ്ഞ പ്രതാപത്തിൻ്റെ സ്മരണകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തിലേക്ക് കോഴിക്കോട് നടന്നു കയറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിലൊന്നായി മാറി കോഴിക്കോട് മലബാറിൻ്റെ ആസ്ഥാന നഗരമായി മാറിയ കോഴിക്കോട് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏറെ ഉയരത്തിലായിരിക്കുന്നു സമ്പന്നമായ വ്യാപാര പൈതൃകത്തിൻ്റെയും കറകളഞ്ഞ മതമൈത്രിയുടെയും സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമറിയുന്ന നിഷ്കളങ്കതയുടെയും ഒത്തൊരുമയാണ് ഇന്ന് ഈ നാട് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരാണെന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് പറയാനും പരിചയപ്പെടുത്താനുമാവുന്നത് ഈ പൈതൃകത്തിൻ്റെ തുടർച്ച കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റെന്തുകൊണ്ടാണ് റോഡുകൾ മേൽപ്പാലങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാന നഗരം ഇന്ന് പുരോഗതിയുടെ പര്യായമാണ് സുഗന്ധവ്യജ്ഞന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈബർ പാർക്ക് പുതിയ ലോകത്തേക്കും കാലത്തേക്കും ഈ നാട് കാലെടുത്തു വെക്കുന്നതും ഏറെ ത്വരിതഗതിയിൽ തന്നെ വലിയങ്ങാടിയിലെത്തുന്ന കുറ്റ്യാടി തേങ്ങയുടെ ഗുണമേന്മ പോലെ വിശ്വസിച്ച് കയറാവുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ പോലെ വാക്ക് മാറാത്ത കച്ചവട വിശ്വാസ്യത പോലെ നോക്കി നിൽക്കെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കോഴിക്കോടിങ്ങനെ ദിനം പ്രതി വളരുകയാണ് വികസനം നേടുകയാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചും കാപ്പാട് ബീച്ചും കൂടുതൽ സുന്ദരിമാരാണിന്ന് പഴമയുറങ്ങുന്ന തിക്കോടി ലൈറ്റ് ഹൗസ് മനോഹരമായ കടൽ തീരവും തുറമുഖവും ചാലിയാറും സന്ധിക്കുന്ന ബേപ്പൂർ കടലുണ്ടി പെരുവണ്ണാമൊഴി തുഷാരഗിരി കക്കയും ഒപ്പം പുതിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും അനവധി മനാഞ്ചിറയിലെ സായാഹ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കാലം ഓർമ്മയാക്കിയ കല്ലായിപ്പുഴയും വലിയങ്ങാടിയും കച്ചവട തിരക്കേറിയ മിഠായി തെരുവും ഈ നഗരത്തിൻ്റെ മാത്രം ഛായാചിത്രങ്ങളായി നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അഴകൊടി ദേവീക്ഷേത്രം തളീക്ഷേത്രം മിഷ്കാൽ കുറ്റിച്ചിറപ്പള്ളി 
ലോകനാർക്കാവ് സെൻറ്റ് മേരി കത്തീഡ്രൽ തുടങ്ങിയ ആരാധനാലയങ്ങൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായി മാറുന്നു അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ചുട്ട അമ്മായിയുടെ ഇശലുകൾക്കുമപ്പുറം രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന കോഴിക്കോടിനെ മറക്കാനാവുമോ നമുക്ക് ഒരിടത്തുമില്ലാത്ത കോഴിക്കോടൻ ഹലവയും ദം ബിരിയാണിയിലും തുടങ്ങുന്ന രുചി നെയ്ച്ചോറും പത്തിരിയും ചട്ടിപ്പത്തിരിയും തരിപ്പോളയും ഉന്നക്കായുമായി പുതിയാപ്പിളമാർക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ വിരുന്നുകാർക്കുമായി കാത്തിരിക്കുന്നു കലയും സാഹിത്യവും സംഗീതവും കളിക്കളങ്ങളുമില്ലാതെ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ജീവിതമില്ല തലത്ത് മുഹമ്മൂദിനെയും ഗുലാം അലിയെയും മുഹമ്മദ് റാഫിയെയും മുകേഷിനെയും എക്കാലവും നെഞ്ചിലേറ്റുന്നവരുമത്രേ അവർ ആഘോഷരാവുകളിൽ ഓരോ വീടുകളും സംഗീത സാന്ദ്രമാവുന്നു ഇവിടെ വളർന്നവരും കോഴിക്കോട് വളർത്തിയവരുമായി ഏറെ അറിയപ്പെട്ടവരും അറിയപ്പെടാത്തവരുമായി സംഗീത ലോകത്തേക്ക് എത്തപ്പെട്ടവർക്കും സംഗീത ലോകത്തിന് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയവരും എത്രയെത്ര പേരാണ് കോഴിക്കോടൻ വീതികളിൽ സംഗീതം നിറയുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് അബ്ദുൽ ഖാദറിനെയും എം എസ് ബാബുരാജിനെയും പോലുള്ള മഹാപ്രതിഭകളെ ആദരവോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്മരിക്കാനാവുകയുള്ളൂ കടത്തനാടൻ വീരഘാഥകൾ നിറയുന്ന വടക്കൻ പാട്ടിൻ്റെ ശീലുകളും മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ശലുകളും ഒപ്പനച്ചുവടുകളും ചേർന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ സാധാരണക്കാരും അവരുടെ ജീവിതം സംഗീതമയമാക്കി കൊൽക്കളിയായും ഞാറ്റുവേലപ്പാട്ടായും ആ പാട്ടുകൾ പാടി പതിഞ്ഞു പന്ത് തട്ടുനിടത്തെല്ലാം ആളു നിറയുന്ന കളി മൈതാനങ്ങളിലൂടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ കായികാവേശം എന്നും എന്നും മാനം തൊട്ടു കോഴിക്കോട്ടെ ഫുട്ബോൾ കാണികൾ വടകരയിലെയും കുറ്റ്യാടിയിലെയും പാലങ്ങാട്ടെയും വോളിബോൾ മേളകൾ നല്ല കളിയെയും കളിക്കാരെയും മതിയാവോളം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കളി ആസ്വദിച്ച് മനം നിറഞ്ഞ കോഴിക്കോടിൻ്റെ കായിക താൽപ്പര്യം രാജ്യമെങ്ങും പ്രസിദ്ധമാണ് ഒളിമ്പ്യൻ റഹ്മാൻ പി ടി ഉഷയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അന്തർദേശീയമായി വളർന്നു വന്ന എണ്ണം പറഞ്ഞ കായിക താരങ്ങളും അനവധിയാണ് സജീവവും പുഷ്കലവുമായ കലാസാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗമാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അനേകം എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും പ്രസിദ്ധീകരണശാലകളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിയും ലൈബ്രറികളുമെല്ലാം ഈ സാംസ്കാരികോന്നമനത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു കെ പി കേശവമേനോൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് മൊയ്തു മൗലവി കെ കേളപ്പൻ എന്നിവർ ഈ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിട്ടു ചിത്രകലയാവട്ടെ നാടകമാവട്ടെ സിനിമയാവട്ടെ ഓരോ കലാരൂപങ്ങളിലും ഈ നാട്ടുകാരുടെ പങ്കാളിത്തം മലയാളികളുടെ അഭിമാനമുയർത്തി വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ കെ ടി മുഹമ്മദ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ തിക്കോടിയൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എൻ പി മുഹമ്മദ് എൻ എൻ കക്കാട് യു എ ഖാദർ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എം വി ദേവൻ കെ പി ഉമ്മർ കുതിരവട്ടം പപ്പു ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി പാർവതി അഞ്ജലി മേനോൻ ഓർക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക ഇവിടെ തീരുന്നില്ല പറഞ്ഞു തീരാത്തത്രയും ജീവിതവും അനുഭവങ്ങളുമാണ് കോഴിക്കോടിന് പറയാൻ അതേ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ആ സ്നേഹവും ഒരുമയും ചരിത്രവും കഥകളും ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കോഴിക്കോട് ഖത്തർ അഥവാ ഫോക്ക് ഖത്തർ നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് ഫോക്കിന് വഴികാട്ടിയാവേണ്ടത് പല കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്തിയവർ നാം പ്രവാസികൾ ഓരോ ദിനവും പിറന്ന നാടിനെ കുറിച്ചോർക്കുന്നവർ ആ ഓർമ്മയുടെ ഊർജത്തിൽ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നവർ പരിഭവങ്ങളും പരാതികളും മനസ്സിലെ നോവാണെങ്കിലും അപരന് സന്തോഷം നൽകുന്നവർ ദുഃഖങ്ങളുടെ ആഡംബരങ്ങളിൽ സുഖം കൊള്ളാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഓരോ പ്രവാസിയുമെന്ന് ഗൾഫുകാരനെ നിർവചിച്ചത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നിർവചനത്തിൽ ഓരോ പ്രവാസിയും വന്നു നിൽക്കുന്നു ഇനി എന്നാണ് നാട്ടിലേക്കെന്ന സൗഹൃദ ഭാഷണങ്ങൾ പ്രവാസഭൂവിൽ സുപരിചിതമാണ് പച്ചപ്പാർന്ന സ്വന്തം നാട് ആകാശത്തിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ അത്ര നേരമില്ലാതിരുന്ന ഉന്മേഷം ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് ഓരോ ഗൾഫ് യാത്രികനും ഓരോ യാത്രയിലും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മെ നാമാക്കിയ നാടിനെ കുറിച്ചോർക്കാൻ സ്വന്തം ദേശം നൽകുന്ന സാഹോദര്യവും സമഭാവനയും സ്നേഹവും ഓർത്ത് ഓരോ പ്രവാസിയെയും ജാതി മത വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കോഴിക്കോട് ഫോക്ക് കത്തർ എന്നും ഒപ്പമുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നന്മയും എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സൗഹാർദ്ദവുമാണ് ഫോക്ക് കത്തർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫോക്ക് കത്തർ ഖത്തറിലെ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മയാവുന്നതും അതിനാൽ മാത്രമാണ് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമറിയുന്ന മലബാറികൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്നവരാണെന്നും സത്യസന്ധരാണെന്നും 
എന്ന പഴയകാലത്തെ വിശ്വാസം അറബ് ഭാഷയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികരോടാണ് അവരോട് മാത്രമാണ് അവർ അനുഭവിച്ച വിരഹ വേദനയുടെ ഫലം കൊയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് നാം ഖത്തർ എന്ന കൊച്ചു ഗൾഫ് രാഷ്ട്രം ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നിറുകയിൽ ശോഭിക്കുന്നു ദോഹയും ഖത്തറും ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളും ആഘോഷവും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഖത്തർ ഇന്ന് അമ്പര ചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങൾ കൊണ്ടും ആധുനികകരമായ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സമാധാനപരമായ ജീവിതം കൊണ്ടും ആരിലും അത്ഭുതമുളവാക്കുന്ന പുരോഗതി നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഖത്തറിനും ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനുമിടയിൽ ഇനി വെറും രണ്ട് വർഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത് അരങ്ങുകൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഖത്തറിനൊപ്പം എന്നും എപ്പോഴും ചേർന്ന് നടക്കുന്ന നാം പ്രവാസികൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമം നമ്മുടെ കൂടെ ക്ഷേമമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ ഖത്തർ ഫിഫ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വൻ വിജയമാവാനും ഖത്തർ കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താനും ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കോഴിക്കോട് ഫോക്ക് അതെ നമുക്കൊന്നിച്ച് ആശംസകൾ പറയാം ഖത്തർ വിസ്മയത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം